ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் எக்ஸ்பிரஸ் இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தமிழக அரசு நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துலேருந்து ஊராட்சி துறையில் வேலைவாய்ப்பு கேட்டிருக்காங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையத்திற்கான வேலைவாய்ப்பு இந்த பதவி நீங்கள் அப்ளை பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான குறைந்தபட்ச வயது வரம்பு என்ன இருக்கணும் இதற்கான கொலைபேசி என்ன கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் விண்ணப்பிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த கேஸ்ட்டாக இருந்தால் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்ற மொத்த தகவலும் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதற்கு முன்ன வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத மூலமாக பாருங்கள் நீங்கள் இடையில் ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வீடியோ புரியாமல் போகலாம் ஸோ எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்படலாம் அப்படி எதுவும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கம்மி தேவைப்படுத்துங்க இது போல நம்முடைய கவர்மெண்ட் வேலை இப்போ நீங்கள் உடல் குடல் தெரிஞ்சு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனில் ஹால் அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இனி வர கூட வீடியோ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்டிங் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்துலேருந்து விட்டுருக்காங்க இந்த போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு விதமான போஸ்டிங் கொடுத்து அதற்கான ஏஜ் லிமிட்டடு பார்த்தோம்னா மூவி டீட்டெயிலுமே இங்கே இருக்குது ஸோ அதை ஒன் பை ஒன்று கிட்ட பார்த்துட்டே வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நகர கூட்டுறவு வங்கி அப்படின்ற போஸ்டிங்கில் உதவியாளர் பணியிடத்துக்கு பன்னெண்டு வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க இதற்கு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் வைரஸ் தான் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பதினோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இன்க்ரீ மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் சம்பளம் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இரண்டாவது போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு டைப்பஸ்ட் பணியிடம் கேட்குறாங்க இதற்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் வைஸாக தான் உங்களுக்கு வகை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிலையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உதவியாளர் பணியிடத்திற்கு ஒரு வேக்கன்சி கேட்டிருக்காங்க இதற்கு மாதம் சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்துலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டோட்டலாகவே இந்த போஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு விதமான காலி பணத்தை கேட்டிருக்காங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி வயசு தான் உங்களுக்கு பிரிச்சிருக்காங்க இதே சுயேட்சி விவரம் இங்கே வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் இப்போ தாராளமாக செக் பண்ணிக்கோங்க இது கீழே வந்து நீங்கள் சொன்ன இதற்கான விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி முதல் படம் மொத்த டீட்டெயிலுமே இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் பதிமூன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அன்று பிற்பகல் ஐதேல் முக்கால் மணியுடன் விண்ணப்பிக்க சமரிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வைரஸ்னால ஸோ அந்த நியூ அப்டேட் ஒன்றும் விடலை இந்த இதனுடைய எக்ஸாம் டேட்டு தான் ஸோ சற்று மாறுபடும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த உன்னோட நியூ அப்டேட் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக உன்னோட வீடியோவில் பார்த்துலாம் இந்த வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது அப் அதற்கான அப்ளிகேஷனுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனு கீழே இருக்குது நீங்கள் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வேலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த கம்யூனிட்டிக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற வகுப்பினை சார்ந்த ஓசி இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயதிற்கு மிகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆதி திராவிடர் மற்றும் அருந்ததினர் பயங்குடியினர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சீர்பருப்பினர் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வயது வரமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் எந்த வயதாக இருந்தாலும் தாராளமாக வேணப்பிக்கலாம் அனைத்து இனத்தை சார்ந்த ஆதரவற்ற வித இவங்களும் வயது வரம்பு கேட்கல ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பிற வகுப்பினை சார்ந்த ஓசி சார்ந்த முன்னாள் இராணுவத்தினர் நீங்கள் இதற்கு முன்னே கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அவங்களுக்கு இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு வயதுக்கும் எலிஜிபிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிற வகுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசி இந்த கேட்டகரி ரேட்டிலுக்கு மாற்றுத்திறனாளிக்கு நீங்கள் பதினெட்டுலேருந்து நாற்பது வயதுக்குள்ளே விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எதனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு அதாவது எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள்கிட்ட எனி டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் இதற்கு முன்னே நீங்கள் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பத்தாம் வகுப்பு குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு நீங்கள் இந்த வேலை இப்போ நீங்கள் சீக்கிரமாக பெற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள்கிட்ட இந்த எனி டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் டிப்ளமோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மூவி டீட்டெயிலும் இருக்குது அதாவது டிப்ளமோ கோர்ஸில் நீங்கள் எது படிச்சுட்டதெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் பல விதமான அலோன்ஸும் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப